ক্লাসের টিপস আমি ভুলে গিয়ে তোমাদেরকে আজকে করাবো ফার্স্ট সেমিস্টার ফার্স্ট সেমিস্টারে আমাদের এটা ছিল আমি করাচ্ছিলাম প্রথম পার্টটা ইউনিট ওয়ান ইউনিট ওয়ান থেকে অর্থনীতির সংজ্ঞা আমরা অনেকটাই পৌঁছে গেছি ডিফাইনিং ইকোনমিক্স ডিফাইনিং ইকোনমিক্সের মধ্যে আমরা চারটে চার চারটে অর্থনীতির সংজ্ঞা দেখবো চার জনের একটা হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথ তারপরে হচ্ছে রবিন অ্যাডাম স্মিথের পদে পরে হচ্ছে মার্শাল তারপরে হচ্ছে রবিন্স তারপরে হলো স্যামিউলেশন তোমরা দেখতে থাকো এই ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও আর যদি কেউ আমার কাছে অনলাইন ক্লাস করতে চাও অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারো কন্ট্যাক্ট ডিটেলস ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি অর্থনীতির সংজ্ঞা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম অ্যাডাম স্মিথ আর মার্শাল সম্পর্কে এখন আলোচনা করব রবিন্স কী সংজ্ঞা দিয়েছেন রবিন্সের সংজ্ঞা রবিন্সের সংজ্ঞাতে কি বলছে দেখো যে মার্শালের সংজ্ঞাতেও আমরা দেখলাম যে মার্শালের সংজ্ঞাতে কি দেখেছিলাম অ্যাডাম স্মিথার থেকে ভালো কিন্তু তাতেও সমালোচনা রয়েছে এবার সেখানে আমরা একটা লাস্টে একটা সমালোচনায় লিখেছিলাম যে অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেনি বা অপ্রাচুর্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেনি যদিও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে রবিন্সের কোনো আলোচনা করে এখানে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমরা আগের দিন আমি পড়িয়েছিলাম তোমাকে এখানে রবিন্সের একটা বই আছে সেটা হচ্ছে উনিশশো উনিশশো একত্রিশ সালে বেরিয়েছে বইটা বইটার নাম হচ্ছে নেচার অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স অফ ইকোনমিক ইকোনমিক সায়েন্স নেচার অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স অফ significance of economic science বলছে এর মধ্যে এর মধ্যে সংজ্ঞাটা দেওয়া ছিল এই বইটার মধ্যে প্রভিন্সের মধ্যে অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যার কাজ কিভাবে বিভিন্ন ব্যবহার আছে এর রকম সীমাবদ্ধ উপকরণের অসংখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করা এখানে এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি আরেকবার সংজ্ঞাটা বলছি এবং ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি রবিন্সের মতে অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান অর্থনীতি একটা বিজ্ঞান প্রথমেই বলছে এটা একটা বিজ্ঞান বিজ্ঞান মানে বিশেষ ধরনের জ্ঞান এটা বিজ্ঞান কথাটা কিন্তু এও বলেছিল কি বলে সম্পদের বিজ্ঞান বলেছিল বলেছিলেন কি অ্যাডাম স্মিথ বিজ্ঞান শব্দটা আগেও এসেছে বলছে যার কাজ যে বিজ্ঞানের কাজ কিভাবে বিভিন্ন ব্যবহার আছে এরকম সীমাবদ্ধ উপকরণ বলছে কিছু উপকরণ আছে কিছু উপকরণ আছে যার কিনা বিভিন্ন ব্যবহার আছে বিভিন্ন ব্যবহার আছে যেমন ধরো চাল আমি একটা মজার এক্সাম্পল চাল তুমি ফ্রাইড রাইস করেও খেতে পারো চাল তুমি ভাত করেও খেতে পারো চাল তুমি মুড়ি করেও খেতে পারো ধান থেকে তুমি খই করেও খেতে পারো বা অনেক কিছু চাল দিয়ে করতে পারো তাই না আলটিমেটলি পিঠে করেও খেতে পারো অনেক রকমের রয়েছে তো আমি এটা বোঝানোর জন্য বললাম যে একটা জিনিসের অনেক ব্যবহার রয়েছে শুধু চাল না সব কিছুরই অনেক ব্যবহার রয়েছে প্রত্যেক বেশিরভাগ জিনিসেরই অনেকটা অনেকগুলো ব্যবহার রয়েছে ধরো এই বোর্ডটা আমি নিজের মতো নিজের রাফ ইউজ করার জন্য আমি এটা বোর্ডটা ব্যবহার করতে পারি বোর্ডটা আমি ছবি আঁকার জন্য ব্যবহার করতে পারি ছবি আঁকা শেখানোর জন্য ব্যবহার করতে পারি বোর্ডটা তোমাকে ইকোনমিক্স পড়ানোর জন্য ব্যবহার করতে পারি অঙ্ক পড়ানোর জন্য ব্যবহার করতে পারি অনেক ব্যবহার রয়েছে একটা জিনিসের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে বলছে এইরকম বিভিন্ন ব্যবহার আছে এরকম সীমাবদ্ধ উপকরণে অসংখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগানো যায় বলছে একটা জিনিসকে অসংখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগানো যায় সেটা নিয়েই আলোচনা করছে যে একটা জিনিসে যার বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে এবং অনেকগুলো ব্যবহার অসংখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যায় 
যাতে সিদ্ধি করা যায় সেই রকম কিভাবে কাজে লাগালে অনেকগুলো উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যাবে সে মানে সেটা নিয়ে যে আলোচনা করে সেটাকেই বলছে অর্থনীতি মানে অর্থনীতির কাজ হচ্ছে যে চালটা নিয়ে আমি কত রকমভাবে সেটাকে ব্যবহার করতে পারি সে কত রকমভাবে ব্যবহার করে আমি সেখান থেকে সব থেকে বেশি উপার্জন করতে পারি বা সেখান থেকে বেশি আয় করতে পারি সব থেকে বেশি উপযোগিতা সৃষ্টি করতে পারি সেইটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে অর্থনীতির কাজ এবার বলছে এই অর্থনীতির তিনটি বাস্তব সত্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি বাস্তব তিনটি বাস্তব সত্যের ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে প্রথম কি বলেছে মানুষের অভাব অনন্ত এটা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি অভাব অনন্ত মানুষের অভাব অনন্ত অনন্ত মানে অসীম অনেক করে একটা দিকে গেলে আরেকটা চাই সেটা মিটলে আরেকটা চাই একটার পর একটা আমরা চাইতেই থাকি চাইতেই থাকি চাইতেই থাকি মানে গ্র্যাজুয়েশন তুমি মাধ্যমিক দিলে মাধ্যমিকের পরে এইচএসটা দিলে হবে তারপরে এইচএসের পরে বললে যে এইচএসের পরে তোমার গ্র্যাজুয়েশন গ্র্যাজুয়েশনের পরেই মনে হবে গ্র্যাজুয়েশন পরে আরও চাকরির ব্যাপার হয়ে যায় একটা চাকরি পেতেই হবে তারপরে চাকরি পাওয়ার পরে হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশনের পরে আবার মেয়েদের তার একটা সমস্যা থাকে বিয়ে করে নাও চাকরি না চাকরি তুমি চাকরির চেষ্টা করছো তখন বলবে হয়তো বাড়ি থেকে বিয়ে করে নাও এবার বিয়ে করার পরে বলবে হচ্ছে কি বলে বাচ্চা হতে হবে তারপরে বাচ্চাকে মানুষ করতে হবে তারপরে বাচ্চা লেখা পড়া মানে চলতেই থাকবে শুধু এইগুলো তো আমি একটা মানে প্রত্যেকটা প্রত্যেকের জীবনে যা ঘটে সেটা বললাম এবার এর বাইরেও এক একজনের জীবনে আর এক রকম ঘুরতে থাকে তাই না যে আমি যেমন ধরো মনে করে আমার ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘুরে বেড়ানো ঘুরে বেড়ানো মানে টোটো করে ঘুরে বেড়ানো নয় পুরো প্রথমে ইচ্ছে হচ্ছে কি বলে পশ্চিমবঙ্গটাকে দেখা তারপরে ভারত তারপরে নিশ্চয়ই বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আছে সেটা আলাদা ব্যাপার তো আমার কিছু 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 জায়গা ঘোরা হয়ে গেছে সেইগুলো মানে আমি একটা গেলেই আর একটা প্ল্যান করি যে পরের বার কোথায় যাব তো পরের বার কোথায় যাবো সেই একটা প্ল্যান আর সারাক্ষণ এখন ইউটিউব থাকার পরে আমরা এখন মানে আমি তো বোধহয় সারাদিনে দুবার তিনবার দু তিনটে হচ্ছে ভিডিও দেখি যে কোন জায়গাটাকে বেড়াতে যাওয়া যাবে কোন জায়গাটা মানে কম কম খরচে একটু বেশি মানে একটু বেশি ঘুরে আসা যাবে বা কোনো জায়গাতে সব থেকে কম খরচে কী করে বেড়ানো যায় কারণ টাকা পয়সা তো বেশি নেই ঘুর কার ঘুরতে যেতে গেলে এত টাকার প্রয়োজন হয় সেটা আর বলার কিছু নেই তো যাই হোক আমাদের অভাব এরকমভাবে চলতেই থাকে একটা মিটে গেলে আরেকটা একটা মিটে গেলে আরেকটা আর বস্তুগতও রয়েছে প্রথমে তুমি ধরো একটা সাইকেল কেনার চেষ্টা করলে যে একটা সাইকেল হলে ভালো হয় তারপরে একটা স্কুটি তারপরে চার চাকা এরকম আমাদের চলতেই থাকে একটার পর একটা চলতেই থাকে এবার বলছে এই 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 ধারণার ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের এই সংজ্ঞাটা এসেছে দু নম্বর বলছে উপকরণ শিবির ওই যে টাকা পয়সাটা সীমিত আমার উপকরণ সীমিত বলতে এখানে আমি বলতে পারি যে আমি আগের দিন তোমাকে একটুখানি পড়িয়েছিলাম যে উৎপাদনের উপকরণ কতগুলো রয়েছে বলো তো দেখি উৎপাদনের উপকরণ কতগুলো বলেছিলাম আগের দিন খাতায় খাতায় লিখেছিলাম তুমি বইটা হয়তো পাও বলো কি হলো চারটে জমি শ্রম মূলধন সংগ্রহ আমি কোনটা ব্যবহার করছি আমরা সব কটাই ব্যবহার করি আমার এখানে মেন রোজগারের জায়গা হচ্ছে শ্রম জমিটা রয়েছে জমিটা আমার কাছে খরচার জায়গা কারণ ধরো আমি বাড়ি ভাড়া নিচ্ছি তো আমার ওটা খরচার জায়গা শ্রম মূলধন এইগুলো আমার খরচার জায়গা আমার ইনকামের জায়গাটা কোথায় শ্রম আমি যতটা পড়াবো আমি আমার পড়ানো অনুযায়ী আমি টাকা পাবো তাই এবার এই যে রোজগারের জায়গাটা আমাদের কাছে সীমিত উপকরণগুলো আমাদের কাছে সীমিত তুমি যদি একটা দেশ হিসাবেও ভাবো যে আমাদের দেশের জমি আমি বাড়িয়ে ফেলতে পারবো পারবো না শ্রমিক সংখ্যা শ্রমিক সংখ্যা আমাদের দেশে প্রচুর থাকলেও সেটারও একটা লিমিটেশন রয়েছে বা কতজন কর্মঠ শ্রমিক কতজন কাজ করতে পারছে সেটার একটা লিমিটেশন রয়েছে জমি শ্রম মূলধন আমাদের দেশে তো মূলধনের অভাব রয়েইছে আর সংগঠন আমাদের দেশে সংগঠনেরও অভাব রয়েছে যে সঠিক একজন লোক যে ঠিকঠাকভাবে উৎপাদনের 
উদ্যোক্তা হতে পারবে সেটা আমাদের দেশে কমই হয়েছে আমাদের দেশ অনুযায়ী তো প্রতিটা উপকরণই একটা সীমিত মানে লিমিটেশন রয়েছে এই লিমিটেড উপকরণ দিয়ে আমাকে কি করতে হবে রোজগার করতে হবে এবং আমার যে অনন্ত অভাব রয়েছে আমার যে ইচ্ছেগুলো প্রচুর কিছু রয়েছে এটা চাই ওটা চাই সেটা চাই সেইগুলোকে পূরণ করতে হবে তাহলে আমাদের আগে ঠিক করতে হবে যে আমি কোনটা কোন কোন অভাবটাকে পূরণ করব আর কোনটাকে পরে করব সেটা আমাদের ঠিক করতে হবে এখানে কি বলছে উপকরণ বলতে প্রাকৃতিক উপকরণ মনুষ্য শিষ্ণ মূলধনি দ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্য মানুষের জীবদ্দশায় প্রাপ্ত সমস্ত সময় প্রভৃতি বোঝানো হয়েছে অনেক কিছুই রয়েছে এবার তিন নম্বর বলেছে সীমিত উপকরণের বিকল্প ব্যবহার হয়েছে এটা অলরেডি একটা আলোচনা লিখেছিলাম সীমিত উপকরণের বিকল্প ব্যবহার ও 
বলছে কিভাবে মানুষ সীমাবদ্ধ উপকরণ উপকরণকে বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য ব্যবহার করে তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় এই মানুষ সমাজবদ্ধ এই মানুষ সমাজবদ্ধ মানুষ অথবা সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষ হতে পারে সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষকে ধরো সাধু সন্ন্যাসী অথবা ধরো আন্দামানে যে মানে কোর অঞ্চলগুলোতে যারা থাকে তারা সমাজের মানে তাদের ওখানে তারা এখনো কি বলবো আদিম মানুষের মতোই বসবাস করে ঠিক আছে তারা হচ্ছে সমাজ গরিব কাজেই রবিনসের সংজ্ঞায় অর্থনীতির সামাজিক দিকটা উপেক্ষা করা হয়েছে মানুষের কাজ কর মানুষের মানবিক জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে কিন্তু সমাজকে নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি বলছে হিমালয়ের গুহায় বসবাসকারী কোনো সাধু দিনের কতটা সময় তপস্যা করেন এবং কতটা সময় খাদ্যদ্রব্য আরোহণ কর আরোহণে ব্যয় করবেন বসবাসকারী কোনো সাধু দিনে কতটা হ্যাঁ বললাম তার ঠিক করার সমস্যা রবিনসের অর্থনীতি আলোচনার বিষয় অন্তর্গত হবে রবিনসের রচনায় আমাদের কি অন্তর্গত হচ্ছে যে একজন সাধু কতক্ষণ ঘুমোচ্ছে মানে কতক্ষণ সরি কতক্ষণ ঘুমোচ্ছে না কতক্ষণ তপস্যা করছে আর কতক্ষণ দ্রব্য দ্রব্যাদি খাচ্ছে খাওয়া দাওয়া করছে কি করছে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা কিন্তু সেইগুলো তো সত্যিকারের অর্থনীতির বিষয় হওয়া উচিত না ঠিক আছে কিন্তু অনেকে মনে করেন যে অর্থনীতির সমাজ বিজ্ঞান ও পছন্দের সমস্যা যখন একটি সামাজিক দিক আছে তখনই এটি আলো আলোচ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে সমাজবদ্ধ মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল নির্ভরশীল সমাজবদ্ধ মানুষ আমি তোমার উপর নির্ভরশীল তুমি আমার উপর নির্ভরশীল তাই না এখানে মানে আমি তোমার উপর নির্ভরশীল কারণ আমার টাকার প্রয়োজন আমি তোমাকে পড়াচ্ছি আবার তোমার এটা জানার প্রয়োজন তাই তুমি আমার কাছে পড়ছো আবার এমন নয় যে আমি তোমাকে বলছিলাম যে আমি পড়াতে যদি আমি পড়াতে হয়তো পারবো না শরীরটা ভালো নেই তো সেক্ষেত্রে এমন নয় যে তুমি কোনো টিচার পাবে না কারণ অনেকেই আছে যারা অন্য টিচারের কাছে পড়ে আবার তুমি আমার কাছে না পড়লে এমনও হবে না যে আমি আর স্টুডেন্ট পাবো না দুজনে দুজনের উপর নির্ভরশীল ঠিক কথাই কিন্তু মানে একজন টিচার একজন স্টুডেন্টের কাছে নির্ভরশীল একজন টিচার স্টুডেন্টের উপর নির্ভরশীল একজন স্টুডেন্ট টিচারদের উপর নির্ভরশীল এখানে কিন্তু অন্য টিচার অন্য স্টুডেন্ট অন্য টিচার পাওয়া সম্ভব এবার বলছে অভাব মোচনের জন্য বিভিন্ন মানুষ মানুষের মধ্যে দ্রব্য ও সেবা কার্য বিনিময় হয় বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কাজ রবিনসের সংজ্ঞায় বিনিময়ের সমস্যা সম্পূর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে এখানে বিনিময়ের যে বিনিময়ের যে সমস্যা রয়েছে আমাদের বিনিময়ের অনেক সমস্যা রয়েছে আমরা পরবর্তী সময় পড়ব যে বিনিময়ের সমস্যা আছে বলেই টাকার উদ্ভব হয়েছে তো সেই বিনিময়ের সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয় আমি তোমাকে ধরো তুমি খুঁজছো আমার কাছে অনেকেই এসে ম্যাম আপনি ইংলিশ পড়ান ম্যাম আপনি এই পড়ান ম্যাম আপনি সেই পড়ান অনেকেই অনেক প্রশ্ন করেন তো আমি সে সেগুলো পড়াচ্ছি না তো আমি তো এই বিনিময়টা করতে পারবো না আমি যেটা পারবো সেটা হচ্ছে হয় ইকোনমিক্স পড়াতে পারবো নয়তো অঙ্ক পড়াতে পারবো সেইগুলো যাদের রয়েছে যাদের সমস্যা রয়েছে যারা এইটা খুঁজছে আমি তাদেরই সমস্যার সমাধান করতে পারবো তাছাড়া তো পারবো না তো সেইটা কিন্তু উপেক্ষা করা হয়েছে যে বিনিময়ে বিনিময়ের যে সমস্যা রয়েছে সেটা উপেক্ষা করা হয়েছে উপেক্ষা করা হয়েছে এরপরে বলছে যে কিভাবে সীমিত উপকরণের বিভিন্ন ব্যবহার সর্বোত্তম ব্যবহার বন্টন করা যায় তা স্থির করাই যদি অর্থনীতির কাজ হয় তাহলে অর্থনীতিতে কেবল মূল্য তত্ত্ব আলোচনা আলোচ্য বিষয় থাকবে বলছে কি মূল্য তত্ত্বই কিভাবে দ্রব্য দ্রব্যের আচ্ছা বলছে যে সর্বোত্তম একটা জিনিসের সর্বোত্তম ব্যবহার যেমন আমরা কেএফসিতে যদি খেতে যাই কেএফসির যে এটা দেয় কি বলে সসের প্যাকেটটা দেয় সেটাও দেখা যায় যে লোকজন চেটে পুটে খেয়ে নিচ্ছে কারণটা কি প্রচুর দাম দিয়ে কেনা একটা ফোটাও কিছু ফেলা যাবে না এটা তোমাকে একটা এক্সাম্পল বললাম এবার আমাদের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা চেষ্টা করি সবসময় যে একটা জিনিসের সর্বোত্তম ব্যবহার করার আমরা বাঙালি বা ইন্ডিয়ান পিপলরা তো 
ওই থাকি যে টুথপেস্ট শেষ হয়ে গেলে টুথপেস্টটাকে আবার মানে পেস্টের ওই এটাকে কেটে তার ভেতরে যতটুকু আছে ততটুকু ব্যবহার করার চেষ্টা করি শ্যাম্পু একদম শেষ হয়ে আসলে সেটাকে জল দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে সেটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করি যতটা ব্যবহার করা সম্ভব আমরা ব্যবহার করি এইটাকে বলে ম্যাক্সিমাইজেশন ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন মানে হচ্ছে আমরা যেটুকু পাবো পুরোটাই ব্যবহার করার চেষ্টা করি কোনো কিছু আমরা আমরা চেষ্টা করি যে ফেলে দেবো না বা এটা এতটা ব্যবহার করা সম্ভব ছিল আমরা ফেলি আর অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যায় আমাদের হাত দিয়ে বা অনেকে ধরো অনেক কিছুই নষ্ট করে যেটা ঠিক আছে চলে যাবে এরকম ব্যাপার কিন্তু আমাদের রিয়েল মানে আমরা চেষ্টা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে অবশ্যই চেষ্টা করি আমি অনেক বড় ফ্যামিলিতেও দেখেছি যে যতটা ব্যবহার করা যায় ততটাই ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয় বিকল্প ব্যবহার যত রকমভাবে করা যায় সেরকমভাবে চেষ্টা করা হয় যেমন আমাদের আমরা যদি দেখি যে একটা জামা পড়লাম পরার পরে জামাটা ছিঁড়ে গেল তাকে দোলের দিন পড়া হলো সেটা হচ্ছে নোংরা হয়ে গেল তারপরে সেটাকে দেখা যায় ন্যাতা করা হলো অথবা পা মোছার কাছে ব্যবহার করা হলো তাই তো এরকমভাবে আমরা একটা জিনিসকে বিকল্প ব্যবহার করেই যাই করেই যাই করেই যাই এটা তোমাদের মজা করে বললাম কথাগুলো এবার বলছে যে কিন্তু একটা অর্থনীতির বিষয়ে কিন্তু আমাদের আরও অনেক কিছু রয়েছে সেটা কি বলছে আচ্ছা আমি যে তোমাকে পড়াবো আমি কতটা দাম নেব আমি টিউশন পড়াতে কতটা দাম নেব সেটা আমি কিভাবে ডিসিশন নিই আমার নেটের খরচা কত তাই তারপর আমার ফোন ফোনগুলো ধরো ফোন ফোনে পড়াতে হচ্ছে ফোন থেকে পড়াতে হচ্ছে ফোনের ইএমআই কত তো আমি নিশ্চয়ই একটা স্টুডেন্টের কাছ থেকে সব ইএমআইটা নিতে পারবো না কারণ সেটা সম্ভব নয় সেটা আমার হিসাব করে অত হিসাব যদিও করি না কিন্তু একটা ধরতে হয় যে আমি দশটা স্টুডেন্ট যদি পড়াই দশটা স্টুডেন্টের কাছ থেকে যদি চারশো করে টাকা নিই তাহলে হচ্ছে আমার কিভাবে ডিসিশন নিতে হচ্ছে আমার নেটের খরচা কত আমার এই কত আমার সেই কত অনেকগুলো ব্যাপারটাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে যে আমি চারটে দশটা স্টুডেন্ট পড়াচ্ছি চারশো করে টাকা নিচ্ছি তাহলে আমার কত হচ্ছে চার হাজার টাকা শুধু তো ইএমআই খরচা নয় চার হাজার টাকার মধ্যে আমার থাকছে ইলেকট্রিক বিল আমার যে কি বলে ইএমআই ইএমআইয়ের পাশাপাশি ইলেকট্রিক বিল থাকছে ওয়াইফাইয়ের খরচা থাকছে আরও যাবতীয় খরচা রয়েছে তো সেই খরচাগুলো মাথায় রেখে আমাকে ঠিক করতে হয় যে আমি কত টাকা নেব এবার এই যে এটা কি হয় দাম নির্ধারণ আরও অনেক দাম নির্ধারণের শুধু এইটুকু নয় দাম নির্ধারণের আমরা পরবর্তী সময় আমরা পড়বো দাম নির্ধারণ কিভাবে হয় ঠিক আছে কোনো জিনিসের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় সেই সম্পর্কে আমরা আরও আরও অনেক কিছু জানব তারপরে বলেছে যে কিভাবে উৎপাদনের উপাদানের দাম নির্ধারণ হবে শুধু যে শুধু যে দ্রব্যের দাম তা নয় এই যে জমি শ্রম মূলধন সংগঠন এইগুলোর কি করে দাম নির্ধারণ হবে সব কিছুই ইকোনমিক্সের আলোচনার বিষয় সেইগুলোকে কিন্তু ইগনোর করা হয়েছে এইগুলো এটা ছিল রবিনসের রবিনসের সংজ্ঞার সমালোচনা এবার আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে এর পরে আর একটা সংজ্ঞা আছে সেটা হচ্ছে স্যামুয়েলসের কি এবার যে লাস্ট সংজ্ঞাটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে স্যামুয়েলসন জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করে তা নিয়ে আলোচনা করে যে শাস্ত্র তাই অর্থনীতি কি বলেছে দুষ্প্রাপ্য আমি আবারও সংখ্যাটা বলছি বলছে সমাজ কিভাবে দুষ্প্রাপ্য উপকরণ মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় দুষ্প্রাপ্য উপকরণ ধরো আমার এখানে কলকাতা মানে কলকাতায় দা কলকাতায় না পুরো ওয়েস্ট ভারতে ধরো আমাদের দেশে পেট্রোল কি সেইভাবে উৎপাদন হয় হয় না ধরলাম এটা দুষ্প্রাপ্য উপকরণ এই 
উপকরণ দিয়ে কিভাবে দ্রব্য সামগ্রী মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হবে তৈরি করা হবে এবং ওই দ্রব্য সামগ্রী সমাজে মধ্যে কিভাবে কিভাবে বন্টন করা হবে শুধু উৎপাদন করলেই হবে না আমাদের দেশে কিন্তু উৎপাদন যে খুব কম হয় তা নয় কিন্তু বন্টনটা খুব খারাপ আমাদের দেশ হচ্ছে মিল্ক প্রোডাকশনে দুধ উৎপাদনে এক নম্বর পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এক নম্বর কিন্তু আমাদের দেশেই দেখা যায় যে বাচ্চারা প্রচুর বাচ্চা রয়েছে যে কিনা প্রয়োজনের প্রয়োজনীয় যে দুধটা খাবার খাবার যে দুধটা সেটা কিনতে পারে না সেটা পায় না তো বন্টন হয় না তাই জন্যই পায় না তাই না বন্টনটা হয় না ঠিকঠাকভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হয় না মানে যার টাকা আছে সেই কিনতে পারে বাকিটা কি হয়ে যায় উৎপাদন হচ্ছে সেটা হয়তো বাজারে এতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বিদেশে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে অনেক কিছুই হতে পারে তো আমরা আমাদের দেশে বন্টনের অবস্থাটা খারাপ এবার কি বলে এর সংজ্ঞাতে স্যামুয়েলসনের সংজ্ঞাতে কিন্তু বলা হয়েছে যে দুষ্প্রাপ্য উপকরণ দিয়ে মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হবে এবং সেটা কি করা হবে সেটা সেটাকে বন্টন করা হবে কিভাবে বন্টন করা হবে সেই নিয়ে আলোচনা করছে এই অর্থনীতি এখানে দুটো জিনিসের দুটো দুটো ধারণা রয়েছে দুটি ধারণা হচ্ছে একটা হচ্ছে দুষ্প্রাপ্যতা দুষ্প্রাপ্যতা আর একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে দক্ষতা দক্ষতাটা কিসের জন্য যে কতটা বন্টন করা হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য উপকরণ দিয়ে এক মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হচ্ছে এবং সেটা কি করা হচ্ছে বন্টন করা হচ্ছে এবার বলছে প্রথমে দুষ্প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে আমি আগের দিন আগের দিন আলোচনা করেছি যে আমাদের কাছে যেটা নেই সেটাই হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য ঠিক আছে যেটা কম আছে দুষ্প্রাপ্য ধারণা গ্রহণ করা যায় গ্রহণ করা হলো যদি উপকরণ দুষ্প্রাপ্য না না থাকতো তাহলে প্রতি দ্রব্যই যত খুশি উৎপাদন করা যেত যত খুশি মানে আমি যতটা চাইছি ততটাই উৎপাদন করবে মানে প্রচুর আমার আমার জমির অভাব নেই অনেক জমি আছে আমার শ্রমিক শ্রমিকের অভাব নেই অনেক শ্রমিক আছে আমার মূলধনের অভাব নেই অনেক মূলধন রয়েছে এবং সংগঠনও অনেকের প্রচুর লোক সংগঠন রয়েছে তাহলে আমাদের দেশে যদি আমাদের দেশে এরকম অবস্থা হতো তাহলে আমরা যে কোনো জিনিস খুব সহজেই উৎপাদন করতে পারতাম কিন্তু সেটা কি পাচ্ছি না নেই তো জমি তুমি জমি খুঁজে জমি যতটা ভারতবর্ষে ততটাই জমি এবার তুমি জমি যদি চাও তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে জমিটা কিনতে হবে কারো কাছ থেকে সেটা তো একটা লিমিটেড তুমি কত টাকার জমি কিনবে শ্রমিক শ্রমিক যদিও আমাদের দেশে প্রচুর রয়েছে তবুও শ্রমিকের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সমস্যা হচ্ছে দক্ষ শ্রমিকের অভাব মানে আমি প্রচুর লোককে দেখেছি দক্ষতার দক্ষতার অভাব এই যে পাস করে গেছে তাকে যদি আমি লিখতে বলি সে বলবে আমি লিখতে পারব না আমি লিখতে পারি না মানে আমি লিখতে গেলেই তার হাফ প্যান্ট ভেঙে যায় সেরকম অবস্থা রয়েছে তো দক্ষতার অভাব শুধু মানে এই নর্মাল একটা জিনিস বলবো এছাড়াও দক্ষতার অনেকের অনেক রকম ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে অথচ দেখা যাচ্ছে সে কিছুই জানে না কি করে ব্রিজ মানে ব্রিজ তৈরি না সে যে ইঞ্জিনিয়ার সেটা কি করে করতে হয় সেটাই জানে না এরকম অদক্ষ লোক আমাদের দেশে প্রচুর হয়েছে শুধু তাই না ডাক্তারের ক্ষেত্রেও তাই বিভিন্ন জিনিসের জন্য এবার বলছে যে যত খুশি উৎপাদন করা যেত আচ্ছা এবার বলছে সেক্ষেত্রে সব দ্রব্যই হতো সমুদ্রের জল বা মরুভূমির বাড়ির মতো সমুদ্রের জল যেমন শেষ হয় না মরুভূমির বাড়িও যেমন শেষ হয় না সেরকম অবাধ লক্ষ্য প্রচুর তারপরে বলছে কোনো দ্রব্য বাজারে কেনা বেচা হতো না যদি আজকে দেখো আমি আগের দিন বলছিলাম যে সূর্যের আলো এটা কি দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে আমরা সকালে হলেই আমরা সূর্যের আলো পেয়ে যাবো কিন্তু ইলেকট্রিকের আলো কেনার জন্য আমাকে খরচা করতে হয় তখন নেই বলি তাই না আলো নেই আমাদেরকে তাও দেখতে হবে চোখে দেখতে হবে কাজ করতে হবে এই যে সন্ধ্যেবেলা তোমাকে আমি পড়াচ্ছি দিনের বেলা করতে পারলাম না কেন কারণ তোমার কলেজ থাকে আমারও পড়ানো থাকে আমার সকালবেলা পড়ানো থাকে অনেক ব্যাপার থাকে যে সূর্যের আলোতে হবে হবে না আমাকে রাতের আলোতেই করতে হবে সেটা সেটা আমি কি করবো সূর্যের আলো আর তো নেই সূর্য তো চলে গেছে ডুবে গেছে আমাদের ইলেকট্রিকের আলো কিনতে হয়েছে তো আমার যখন যেটা থাকবে না সেটার অভাব পূরণ করার জন্যই আমি পয়সা খরচা করতে রাজি থাকবো আর সেটা সম্ভব নয় বলেই মানে অত্যাধিক জিনিস বা অবাধ লক্ষ্য নেই বলেই সব কিছু অবাধ লক্ষ্য নেই বলেই জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে না হলে তো কেউ কিছু কিনতো না যে যত চাইছে তত পেয়ে যাচ্ছে আজকে যদি 
তুমি ওই সিনেমা গুলো দেখেছো কিনা জানি না কি বলে কুপি গায়ন বাঘা বাইন তারপরে কুপি বাঘা ফিরে এলো হিরক রাজার দেশে এই সিনেমাগুলো তোমরা দেখেছো কিনা জানি না এই সিনেমাগুলো যদি না দেখে থাকো ইউটিউবে সার্চ করবে হয়তো পেয়ে যাবে খুব ভালো ভালো সিনেমা এই তিনটে সিনেমাই খুব ভালো সেটা হচ্ছে যে কুপি আর বাঘা দুজনে কি করতো হাততালি দিতেও আর সব কিছু পেয়ে যাবে হাততালি দিলেই সব কিছুর মধ্যে কী কী যায় কী 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 ছিল চা খুশি খাবা চা খুশি পোশাক যেখানে ইচ্ছে যেতে চাইলে যেতে পারে যে মনে করলো যে এখান থেকে আমেরিকা তালে দিলে চলে গেল ঠিক আছে এরকম যদি হতো আর আবার কি সেখানে গিয়ে খাবার অভাব নেই যেটা খেতে চাইছে সেটাই শিখতে পারবে এরকম এরকম ওদের ক্ষমতা ছিল যদি সত্যি আমাদের সবার মধ্যে এরকম ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমরা কি কিছু কিনতাম কিছুই কিনতাম না আর অর্থনীতিটাই চলত না অর্থনীতিটাই চলত এবার বলছে যে এখানে সেক্ষেত্রে বলছে কিছু কেনা বেচা হতো না দ্রব্যের দামও থাকতো না তখন অর্থনীতি শাস্ত্র কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকতো না কিন্তু কোনো দেশেই এই কল্পরাজ্য উপনীত হতে পারে এরকম কল্পরাজ্য এরকম কাল্পনিক দেশ কোনো দেশ কোনো জায়গাতেই নেই উন্নত দেশগুলোতেও দেখা যায় সকল সকল মানুষের সকল অভাব মেটানোর মতো দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব নয় উন্নত দেশগুলোতেও হয় এবার মানুষের অভাব অভাব কোনো দ্রব্য অভাব মিটে গেলে আবার নতুন অভাব সৃষ্টি হয় এভাবে উপকরণগুলো সীমিত অভাব কিন্তু অনন্ত উপকরণ সীমিত কিন্তু অনন্ত অভাব মিটিয়ে চলেছে এবার আমাদের আমরা এটা বুঝলাম প্রথমে দুষ্প্রাপ্যতার সম্পর্কে বুঝে নিলাম যে কোনো কিছুই আমাদের রিয়েল লাইফে যে কোনো দেশই হোক না কেন আমাদের গরিব দেশ হোক আর উন্নত দেশ হোক আমাদের সব কিছু মানে অবাধ লভ্য নয় দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে পরেরটা হচ্ছে দক্ষতা দক্ষতা বলছে যে আমার যেটা প্রয়োজন অভাব আমরা করেছিলাম অভাব কেমন অভাব হচ্ছে অনন্ত এই অনন্ত অভাবকে অনন্ত অভাবকে সীমিত উপকরণ দিয়ে ফুলফিল করতে হবে সেইটাই হচ্ছে দক্ষতা আজকে ধরো আমি যে রোজগারটা করি এইটা আমি কি করতে পারি আমি প্রত্যেক মাসে ধরো জামা কাপড় কিনতে পারি প্রত্যেক মাসে জামা কাপড়ের ম্যাচিংয়ে ধরো আমার একটা বন্ধুকে দেখেছি আমরা আমি তখন চাকরি করতাম হ্যাঁ মাইনে যেদিন হলো দশ তারিখে ওর মাইনে হলো ব্যাংকে ঢুকলো টাকাটা সেদিনেই দেখতাম ও গড়িয়া হাত চোখটা হ্যাঁ কী করতে নতুন জামা কিনতে শুধু জামা কেনা পর্যন্ত থামবে না তার সঙ্গে জামার ম্যাচে গিয়ে হচ্ছে হাতের একটা ব্রেসলেট কিনবে তার সঙ্গে শুধু তো কুর্তিটা কিনলে হবে না সেই কুর্তির সঙ্গে ম্যাচিং করা লেগিংস হোক পাতিয়ালা প্যান্ট হোক একটা ওন্না হোক আমাদের অফিসে হচ্ছে কী বলে মানে চুড়িদার বল চুড়িদার বলতে মানে তোমাকে কুর্তি কুর্তি আর সঙ্গে তুমি যে লেগিংস করছো বা পাতিয়ালা প্যান্ট করছো সঙ্গে ওন্না তোমাকে নিয়ে আসতে পড়তে এবার সব কটা ম্যাচিং ম্যাচিং কেনা হলো শুধু একটা নয় দুটো কিনতে মানে ওকে আমি বলতে শুনেছি যে মাসের শেষে অন্য লোকের কাছ থেকে টাকা থাকতো আবার পরের মাসে সেই টাকাটা দিয়ে দিল আবার ও এরকম করতে থাকে তো এরকম মানুষের শুধু তাই না আমি একজন একটা স্কুলে পড়াতাম স্কুলের পারমানেন্ট টিচার সরকারি মানে তিনি হচ্ছেন যে তার সরকারি চাকরি তাকেও মাসের শেষে দেখেছি যে একশো টাকা ধার হল তা কেন একশো টাকা ধার একদিন এরকম মানে আমি তো অবাক আমার যেখানে দু হাজার টাকা স্যালারি তার সেখানে দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা স্যালারি সে একশো টাকা লোকের কাছে ধার চাইছে আমি মাইরে ফেলে দিয়ে দেবো আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে টাকা হয়তো নিয়ে আসতে ভুলে গেছে তাই জন্য কাউকে চাইছে মাইরে ফেলে দিয়ে দেবো মাইরে ফেলে দিয়ে দেবে সেটা আলাদা ভাবে কিন্তু তার তার শেষ হয়ে যায় টাকা এবার এইগুলো কেন করে কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে হয় কিন্তু আমার ক্ষেত্রে দেখো আমি যে টাকা রোজগার করি তার মধ্যে সেভিংস তার মধ্যে যতটুকু কাজ কাজ করার কাজ করি তারপরে সেভিংসও হয় তারপরে সেভিংসও হয়ে যায় তাই তো দুটো দু সব কটা থেকেই মেনটেন করি এটা হচ্ছে বিচক্ষণ মানুষ যেভাবে কাজ করে সেরকম করার চেষ্টা করি যদিও আবার আফটার ম্যারেজ আমার খরচাটা একটু কমেই গেছে সব খরচা বর দিয়ে দেয় অথবা বাবা দিয়ে দেয় মানে আজকাল আমার কাছ থেকে একটু টাকা পয়সা নিতেই চায় না সবারই লজ্জা লাগে নাকি আমার কাছ থেকে টাকা নিতে বাবারও 
লজ্জা লাগে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে পরেরও লজ্জা লাগে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে মানে এই দিক থেকে বিয়ে করে মনে হচ্ছে যেন ভালোই আছে টাকা শুধু টাকা থেকেই গেছে টাকা কোনো কোনো কাজে লাগছে না আমি মাঝে মাঝে নিজের জিনিসপত্র কেনা ছাড়া কোনো কাজে লাগে না যাই হোক মজা করলাম কথাটারে যাই হোক যে আমাদের সীমিত উপকরণ এইগুলোকে আমার যে রোজগারটা রয়েছে সেই রোজগারটা দিয়ে আমাকে কি করতে হবে আমার সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় জিনিসটা আমাকে প্রথমে কিনতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে সেটা ব্যবহার করার জন্য আমাকে অবশ্যই কিনতে হবে এবার বলছে এখানে উপকরণগুলো উপকরণকে এমনভাবে ব্যবহার করা দরকার যেন তার সাহায্যে সর্বাধিক পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা উৎপাদন করে জনসাধারণের সর্বাধিক অভাব মেটানো যায় ধর কিভাবে বোঝে এমন কিছু একটা উপকরণ যেটাকে আমি দেখেছিলাম আমি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম সামনে দাঁড়িয়ে আছি এগুলো বানানো হচ্ছে লেবু কাটছে লেবুর একটা অংশকে নিচ্ছে বাকি অংশটা ফেলে দিচ্ছে কিন্তু আমার বাড়িতে হলে আমি ওই লেবুটা শুধু মাঝখানের যে পোর্শনটা থেকে মানে রস পাওয়া যাবে না বীজের যে পোর্শন থাকে সেটা বাদ দিয়ে ওটা পুরোটাই নিই তাই না কিন্তু ওখানে দেখেছি পুরো ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে লেবুর একটা পার্ট দিচ্ছে বাকিটা ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে কেন কারণটা হচ্ছে যে কেউ দেখতে আসবে না সে কী করছে কেউ দেখতে আসবে না সে নষ্ট করছে কিন্তু আমাদের উচিত কি প্রত্যেকটা জিনিসে সুষ্ঠু ব্যবহার করা প্রতিটা জিনিসে সুষ্ঠু ব্যবহার করা এবং যতটা ম্যাক্সিমাম ব্যবহার করা সম্ভব ততটাই ব্যবহার করতে হবে এবং তাতে আমাদের সর্বাধিক কল্যাণ যাতে হয় সেই দিকটা নজর রাখতে হবে বোঝা গেছে কি কি বললাম এবার বলছে দক্ষতম উৎপাদন তখনই সম্ভব যখন একজন একজনের অর্থনৈতিক কল্যাণ না কমিয়ে অন্যের অর্থনৈতিক কল্যাণ বাড়ানো সম্ভব একজনের অর্থনৈতিক কল্যাণ না কমিয়ে অন্যের অর্থনৈতিক কল্যাণ এইটা বোঝাতে গিয়ে আমার এক স্টুডেন্ট আমাকে বলেছিল যে একজনের ভালো হলে আর একজনের ক্ষতি হবে তো আমি বললাম কেন তখন বলল আমি বললাম কেন কোন দিক থেকে মনে হচ্ছে আমি যে তোমাকে পড়াচ্ছি তোমার তো উপকার করছে তখন বললো আমার যে টাকাটা খরচা হচ্ছে টাকা খরচা হচ্ছে খুব ভালো কথা কিন্তু আমি যদি তোমাকে পড়াই আমি যদি টাকা নেই তাহলে কার ক্ষতি হবে আমার ক্ষতি হবে আমার সময় চলে গেল আমি যখন কোনো আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে অর্থাৎ সীমিত উপকরণ দিয়ে আমাদেরকে সর্বাধিক অভাবটা মেরে দেয় দক্ষতম উৎপাদন তখনই সম্ভব যখন একজন হ্যাঁ এবার আমি যেটা বলছিলাম যে আমি যদি তোমাকে ফ্রিতে পড়ো আমার তো সময়টা চলে যাবে তা আমাকে তাহলে অন্য কোনো কাজ করে রোজগার করতে হবে কারণ আমি যদি কিছু জিনিস কিনতে যাই আমার যদি কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয় আমাকে তো কেউ ফ্রিতে দেবে না তাই না এই জায়গাটাতে ইকুয়াল ইকুয়াল মানে হচ্ছে আমি পড়াচ্ছি তুমি আমাকে পেট করছো আমার পড়ানোর যতটা দাম সেই দামটাই আমি তোমার কাছ থেকে নিচ্ছি কিন্তু এখানে বলেছে যে কারো এখানে দুটোই ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে এবার এখানে বলছে কারোর কিছু না কমিয়ে কারোর অর্থনৈতিক কল্যাণ না কমিয়ে আর একজনের যদি অর্থনৈতিক কল্যাণটা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় মানে হচ্ছে যে অর্থনৈতিক কাজকর্মই হবে কিন্তু অন্য লোকের কি হচ্ছে কল্যাণ বৃদ্ধি হচ্ছে মানে ধরো তুমি কোনো একটা কাজ করছো ধরো আমরা যদি এ দেখি কি বলে ইউটিউবের কথাটাই ভাবি যে ইউটিউবে ধরো ভিডিওগুলো দেওয়া হচ্ছে আমার আমাকে ইউটিউব আমাকে কে পয়সা পয়সা দিচ্ছে আমাকে দিচ্ছে অ্যাড কোম্পানি আবার তোমারও কোনো কোনো পেমেন্ট হচ্ছে না কিন্তু তুমি জিনিসটা জানতে পারছো এটা কিন্তু অর্থনৈতিক এটা কিন্তু কি বলে একটা এখানে কি বলেছে যেন দক্ষতম দক্ষতম উৎপাদনের একটা উদাহরণ নিশ্চয়ই যে তোমার হয়তো ডেটা ডেটা খরচা হচ্ছে তোমার ডেটা খরচা তো হবেই কারণ তুমি ইউটিউবে গান নাচ অনেক কিছুই দেখবে তাই সিনেমাও দেখবে তো সেই থেকে তোমাদের ডেটা খরচা হবেই তার সঙ্গে তোমার পড়াটাও হয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে তোমাকে পয়সাও খরচা করতে হচ্ছে না যদি 
ইউটিউবে সবটা পাওয়া যায় তা সেই দিক থেকে যদি সব যদি যতটুকুই পাওয়া যায় সব নাই বা পাওয়া গেলে যতটুকুই পাওয়া যায় তোমার সেটা সুবিধা হচ্ছে একজনের আবার আমারও কোনো কোনো কিছু অভাব মানে আমারও কিছু ক্ষতি হচ্ছে না আমিও দিচ্ছি টাকা পাই টাকা পাচ্ছি ইউটিউব থেকে যদিও ইউটিউবের টাকা পাওয়াটা খুবই সামান্য এক হাজার এক হাজার ভিউতে কোথায় সত্তর সত্তর পয়েন্ট না এক হাজার ভিউতে সাত টাকা এক হাজার ভিউতে সাত টাকা দেয় মানে এক হাজারটা তুমি যদি অ্যাড দেখো তাহলে সাত টাকা দুষ্প্রাপ্য বাস্তব অবস্থার অবস্থাকে স্বীকার করে স্বীকার করে কিভাবে সীমাবদ্ধ উপকরণের সর্বত্ব ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করাই অর্থনীতি কাছে তাহলে তাহলে দুষ্প্রাপ্য যে উপকরণ রয়েছে সেই উপকরণ নিয়ে কাজ করাটা হচ্ছে অর্থনীতি বোঝা গেল বুঝতে পারলে আমি আশা করছি তোমরা বুঝতে পারলে আমি চারটে সংজ্ঞাই আলাদা আলাদা করে বলে দিলাম ভিডিওগুলো লেন্থটা একটু একটু বড় হয়ে গেছে আর তোমাদের এই ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও আর যদি কেউ আমার কাছে অনলাইন ক্লাস করতে চাও বা অফলাইন ক্লাস করতে চাও অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারো কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে আমার ভিডিও দেখার জন্য তোমাদেরকে অনেক